Welcome to Studio 6 Fast News. Wonguru Mandalam lo field assistant la aru roju sammelo bhaganga senior congress naiklu sati shreddy palgunaro. Ei sandar bhanga ainu matlar tu jivo four seven seven nine rathu chestu udhyog badhra ta kalpin chalani anaro. Ei karyakramam lo field assistants Vishnu, Vijay Gaur, Sai, Brahmachari, Lakshman Babu, Brahmaya, Tai Tarlu palgunaro. Yantur bhanga vidyeshari naya mai na samasya people kachthanga bolu nina manna usrol leo parmeni jesangar. Yero yella tarapadi dada mu padi parin samasya. Nagar Karnul Jilla Kalavakutti Mandalam Lo Yella Kalam Nunde C C Road Lo Nanya Thale Ka Poodam Valna Colony Vas Lo Godavu Kutti Kadam Chergende Den To Vese Road Kasta Sagam Lo Apadam Chergende Vente Ne Nanya Maina C C Road Lo Veeyala Ni Akad Colony Vas Lo Kor Tu Naro. Lelu matu, ini orang Indonesia lagi aku nak. Orang Indonesia lagi, ni road ni lagi. Kalau macam apa? Ah, boleh. Orang Indonesia lagi. Boleh. 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 Blue <laughs> If you look at the same thing, you can see the same thing. 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 சத்தாம்டைத்து BJP राष्ट्र अध्यक्षिलु कन्ना लक्ष्मी नारेन गारिपै देवदाय सेखमंत्री वेल्लम्पली स्रीनवास्रो चेसिन व्याक्केलानू बारतिय जनता पार्टी तीवरंग खंडिस्तुन्दनी कन्ना लक्ष्मी नारेन गारू पदहार समुच्छालू राष्ट्रमंत्रिगा Jadilu, kerana rasanya kita berdua sinci, dewa dah esai kita macam tu, dalam polis ini masih ada mata net twenty, mata lewat itu naik, dah ni Bharatiya jenata parti, tiap-tiap orang kan dista umi. Ini rasul, pada hari sahaja orang tu menteri kan umi, pada hari sahaja orang tu yang melega, raja ke anu mau kalgi. सीएम का आवकाशी मोचने ट्वेंटी स्थिति लोगों ने ट्वेंटी उनका तो स्थाई व्यक्तित्व करने ट्वेंटी पैदल पकना बलहीन वर्ग का लोग पकना राज्य के या अवसर आलोचना तो प्रजलोग ने ट्वेंटी मर्चेंट ट्वेंटी करना रचना करनी 
నిన్న వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడినటువంటి భాష పనిజాల పైన పదజాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు పత్రికా ముఖ్యంగా మేము వారికి తెలియజేస తెలియజేసుకున్నాం ఏమంటాం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎనిమిది నెలల పాలన ఏర్పడిన తర్వాత ఇసుక దొరికేటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కున్నటువంటి ఇసుకని ఆరు వేల రూపాయలు తప్పుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈనాటి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కాదా మీ గళ్ళు ఏమైనా ముసుకుపోయినాయా అని చెప్పని మనం ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం మీరు అధికారంలో రాక మునుపు ఎక్కడైతే విగ్రహ విధ్వంసం జరిగిందో దాదాపు నలభై గుళ్ళు పగల కొట్టినటువంటి ఆనాడు అర్జునుడు ప్రతిష్టాపించినటువంటి గుళ్ళతో సహా ప్రతిష్టాపించినటువంటి గుళ్ళతో సహా మొత్తం అభివృద్ధి పేరు మీద సర్వనాశనం చేసినటువంటి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి విగ్రహాలను మున్సిపాలిటీ బడుల్లో తీసుకెళ్లినటువంటి సంఘటన వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తి ఆనాడు మీరు కాదా అని చెప్పని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది మరి ఈనాడు ఏమైపోయిందని చెప్పని మీరు చెప్పాలా మీరు అడిగినటువంటి పదజాలాన్ని మేము వాడలేం కానీ మీరు అన్నం తిట్టున్నారా బిర్యానీ తిన్నారని అడుగుతారు మరి ఆ పదం నేనైతే మీరు అన్నమాట మేము అన్నానికి మాకు మనస్కరించేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రజలు ప్రజలు సంస్కారానికి అడ్రస్గా ఉన్నటువంటి స్థితి నోటి యొక్క భాష మనసు యొక్క ఆలోచన మన యొక్క తత్వాన్ని తెలియజేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడైతే మనం ఈ భాషా దూషణ పర్వం మనం మొదలెట్టామో ఆ వాటికి సమాధానం చెప్పేటువంటి స్థితి కల్పించేటువంటి ఈ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళ మంత్రులు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు దిగజారుతనమైనటువంటి మాటల్ని కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం అసెంబ్లీ సాక్షిగా వాళ్ళు ఒక ఒక మంత్రి ఎవరైతే మీ అమ్మమ్మ కూడా మాట్లాడేటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయో అసెంబ్లీ సాక్షిగా అసెంబ్లీ మీడియా సాక్షిగా మాట్లాడేటువంటి బూతులు ఏవైతే ఉన్నాయో పెద్దలు వయసు రీత్యా సీనియర్ నాయకుల్ని మాట్లాడాల్సినటువంటి తత్వం వదిలిపెట్టి ఇవాళ అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్న స్థితి ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఏదైతే రాష్ట్రంలో ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితుల్ని సామాజిక వర్గం పేరుతో మాట్లాడటం అనేది రాష్ట్ర ప్రజలు విదూరంగా చూస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉండి కులపరంగా ఆఫీసర్లు తీసుకురావడం మాట్లాడతాం అంటే అది దేనికి ఆదర్శంగా తీసుకోవాలనేదే ఆలోచన ఒక సామాజిక వర్గాన్ని భయపెట్టి వాళ్ళు కాబట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని చెప్పడం అనేది ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో చేయదగిన వ్యక్తి కాదు గల్లీ స్థాయిలో వ్యక్తి మాట్లాడినట్టుగా ఆయన చేయటం స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ యొక్క పవర్స్ నీకు తెలియదా గత ఎన్నికల్లోనే మనకి ఎన్నికల సంఘం తీసుకోబట్టే ఆ రోజు చీఫ్ సెక్రటరీని మార్చింది ఆ రోజు మీరే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు చీఫ్ సెక్రటరీని మార్చమని విజయసారెడ్డి గారు ఢిల్లీలో నాలుగుసారి తిరిగి మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన తర్వాతే మరి ఆ చీఫ్ సెక్రటరీని మార్చడం మరి ఆ విధంగా ఆ రోజున ఉప్పయింది కానీ ఈ రోజున ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకుని ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధంగా విమర్శిస్తారు అలాగే గతంలో అని మన సంఘటన జరగలేదా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటాం గతంలో కూడా తెలుగుదేశం హయాల్లో అంతకుముందు కాంగ్రెస్ రెండు వేల పదమూడులో కాంగ్రెస్ హయాల్లో కూడా బాంబులు విసుకున్న రాయలసీమ ప్రాంతంలో దానికి కూడా ప్రతి ప్రతి ప్రతిపక్ష పార్టీలు భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండించినాయి అంటే ఆ రోజు తప్పు జరిగింది కాబట్టి నేను తప్పు చేస్తా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారా అదే ఇరవై ఐదు శాతం నేను ఇనాడ్మస్ గారు తీసుకొని నామినేషన్ లేనికుండా ఎస్పీఎల్ని డిఎస్పీఎల్ని అలాగే సిఏని పార్టీ ఆఫీసులకు పంపించి మరి ఆ రోజున బెదిరించి నామినేషన్ లేకుండా చేయటం ఒకటి ఏ సినిమాను విడుదల చేయటం ఒకటి రాత్రి ఎనిమిది తొమ్మిది నిమిషం దాకా కూడా మీ పార్టీ నాయకులు పోలీసులు పోలీసు జీపుల్లో ఈ యొక్క మరి బీజేపీకి సంబంధించిన అభ్యర్థిని కూడా బలవంతంగా తీసుకెళ్లి విడుదల చేయించుకున్నారు కొన్ని కర్నూలు అలాగే చిత్తూరు జిల్లాలో అయితే మరి అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసి మరి వెళ్తే మరి సాయంత్రానికి అభ్యర్థి కాకుండా అనుకూలు ఎవరో వచ్చి విడుదల చేసుకున్న సంఘటన కూడా మరి జరిగినాయి రాష్ట్రంలో వాటిని విధానంగా స్వీ చేస్తామని చెప్పి చిత్రీకరించుకోవటం అనేది మరి విడ్డోరంగా ఉంది ఇటువంటి ఇది ప్రజాస్వామ్యం మరి మీరు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో ఈ రోజున మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఇప్పుడు దాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన ముందు విభజన తర్వాత కూడా రెండు వైరస్లు ప్రధానంగా పీడి పట్టి పీడించినాయి ఒకటి చంద్రబాబు ఇది జగను ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఒకటి రాష్ట్రానికి ఈ మూడు వైరస్లతో రాష్ట్ర ప్రజలు అతరాకృతం అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ని అదే మరి అధికార పార్టీ ఓడిపోతామన్నా లేదా భయపడి రాజు క్యాపిటల్ ప్రాంతాల్లో ఎన్నికలు పెట్టకుండా చేసే రాష్ట్రంలో కూడా మిగతా నెగిటివ్ వస్తుందని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ ని ఆ నెపం ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద వేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం వేస్తే వెయ్యి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు మీరు చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే విధంగా 
ఒక మంత్రి సాక్షాత్తు ఏదైతే హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి మాట్లాడేటువంటి విధానం గతంలో ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మరి విజయవాడలో జరిగినటువంటి దేవాలయాల విధ్వంసంలో ఆయన మాట్లాడింది ఆయన మంత్రి అయితే అందరం కూడా సంతోషించాం ఏ పార్టీ అయినప్పుడు కూడా హిందూ భావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి మంత్రి అయ్యాడని సంతోషించాం కానీ ఆయన ఇంటికి కూటవేపు దూరంలో ఉన్నటువంటి విజయేశ్వర ఆలయాన్ని మరి ఇవాళ కూడా చూడొచ్చు మీరు పాల్గొడుతున్నారు దానికి ఏం చెప్తాడంటే ఆయన అభివృద్ధి చేస్తున్నాం అంటారు దేవాలయం పాల్గొట్టి అభివృద్ధి చేయడం అనేది మరి మన మాకైతే అర్థం కాస్తా ఏదన్నా శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాన్ని పునర్థించడం అంటే స్వామీజీలు వ్యవహారం నడుస్తుంది మరి వారు దానికి ఏం చెప్తారో సమాధానం ఆయన చెప్పాలి ఆయన మాట్లాడే భాష అయితే మేమైతే మాట్లాడం కానీ ఉసర వెళ్ళి కూడా సిగ్గుపడుతుంది ఆయన్ని చూసి ఎందుకంటే అతి తక్కువ కాలంలో అన్ని పార్టీలు మారాడు ఆయన వెల్లపల్లి శ్రీనివాస్ పిఆర్పి కాంగ్రెస్ భారతీయ జనతా పార్టీ మూడు రోజుల్లో టికెట్ తెచ్చుకుని భారతీయ జనతా పార్టీలో ఆయన నేను హిందూ అని నేను బొట్టు పెట్టుకున్నాను చూడండి అని చెప్పి మా పెద్దలను మోసగించి ఆయన టికెట్ తెచ్చుకుని తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి పలాయనం ఏంటంటే మీ ప్రయాణం మీ అందరికి తెచ్చి వెల్లపల్లి దేవాదాయ శాఖ బాధ్యతలు హిందూ ధర్మ పరిష పరిరక్షణ మర్చిపోయారు ధార్మిక సంస్థలు ఆస్తులను కొనగొట్టే జీవో నెంబర్ ఎయిటీన్ అని ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఒక జీవో విడుదల చేశారు మరి దానికి ఆయన సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఎన్నికల్లో ఆయన నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఆయన సామాజిక వర్గం అయినటువంటి అభ్యర్థిని బెదిరించి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి బెదిరించి భార్యని తల్లిని బెదిరి స్థానిక తెలకపల్లి గ్రామంలోని సిద్ధార్థ మోడల్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు మరియు కొందరు విద్యార్థిని విద్యార్థులు కలిసి ప్రపంచం మొత్తాన్ని భయానికి గురి చేస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ ని ఎలా రాకుండా చేయాలి అనే దాని గురించి చుట్టుపక్కల కొన్ని గ్రామాలకు తిరుగుతూ కరోనా వైరస్ గురించి ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఆయు మరియు ఉపాధ్యాయులు రవిబాబు శివప్రసాద్ దుర్గాప్రసాద్ రామ్ నాయక్ రమేష్ మరియు విద్యార్థులు సుదీప్ వైభవ్ సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆడి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మనకు ప్రపంచాన్ని వర్తిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ సంబంధించి మనకు కొన్ని జాగ్రత్త తీసుకొని దాన్ని నివారించడానికి అంటే నియంత్రించుకోవడానికి అంటే మనం కూడా ఆ వైరస్ బారిన పడకుండా ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి అవేర్నెస్ గురించి కొన్ని హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ హాలిడేస్ ప్రకటించ జరిగింది సో అందులో భాగంగా మేము ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటంటే విద్యార్థులు అందరూ ఆల్రెడీ ఇంటికి వచ్చేసారు కదా మరి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారు పిల్లల లోపల ఎటువంటి అవగాహన ఏర్పడింది వాళ్ళు నిజంగా అసలు ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి వచ్చింది ఈరోజు సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మన పిల్లలు మనం మన ఇంట్లో మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటే మనం కొన్ని నియ కొన్ని చర్యలు మనం తీసుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా మనల్ని వణికిస్తున్నట్టు ఆ వైరస్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఆల్రెడీ హియర్ ఇదో వన్ థింగ్ సార్ ఇక్కడ మనం మేజర్గా చూస్తే మనకి ఈ కరోనా వ్యాధి వాటించబట్టి మెథడ్స్ ఇవి అంటే ఇట్లా ఫీవర్ ఉండడం నెక్స్ట్ కఫ్ అంటే బాగా దగ్గు రావడం తర్వాత డిఫికల్ట్ ఇన్ బ్రీతింగ్ అంటే శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండదు పెద్ద మాకు సో బాగా దగ్గు వచ్చింది తెమ్మడ బాగా వస్తుంది కళ్ళు పిలుస్తుంది కళ్ళు నొప్పి కానీ తర్వాత ఇంకోటి అంటే శ్వాస మనకు రూపు తెలుసుకొని రాదొక్కోసారి సో ఆయాసం ఇది బాగా అలాంటివి ఏమైనా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో జనరల్గా ఊర్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఏదో కడుపు నొప్పి అని చెప్పేసి గోల్డ్ చేసుకుంటారు అలా కాకుండా ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సంప్ర ప్రజెంట్ ఎందుకు సంబంధించారంటే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అదే అనమాట దాన్ని బట్టి మనం ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఆ దానికి తగ్గిన మెడిసిన్ మనం తీసుకుంటే దాన్ని మనం కొంచెంవరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అసలు మన వ్యాధి బారిన మనం పడకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే గంటకు ఒకసారి చేతులు కడుక్కోవడం శుభ్రంగా బట్టలు బట్టలు ఉంచుకోవడం ఓకేనా అంత దూరంలో ఉంది కదా మనకు వైరస్ మన దగ్గరికి వస్తుందా అనేటువంటి దానికన్నా దాన్ని మనము కొంచెం కంట్రోల్ సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెం మండల కేంద్రంలో గ్రామ సర్పంచ్ అమీర్ సాబ్ చిట్టినాడు 
లైమ్స్టోన్ మైనింగ్ దగ్గర నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు చిట్టినాడు సిమెంట్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది పవర్ ప్లాంట్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ రోజు స్థానాలకు రెండు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని అన్నారు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం లేదని అంతేకాక గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరం కిలోమీటర్ వరకు సీసీ రోడ్డు మరియు డ్రైనేజీలు నిర్మించాలని గ్రామంలో ప్రతి పేద కుటుంబానికి అవసరం మేరకు యాభై శాతం రాయితీ కల్పించాలని గత పది సంవత్సరాల నుంచి నష్టాలను భరించి పనిచేస్తున్న ట్రిప్పర్ డ్రైవర్లకు టన్నుకు యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి అని వీటితో పాటు వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు వంద ఎకరాల్లో పచ్చని చెట్లు పెంచి వాటి సంరక్షణకు తోడ్పడాలి అన్నారు భూ ప్రకంపనలు ఆగే వరకు బ్లాస్టింగ్ ఆపాలి అని మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఖర్చుని యాజమాన్యం భరించాలి అని డిమాండ్ చేశారు ఈ డిమాండ్లు నెరవేర్చుకుంటే నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందని అన్నారు ఈ దీక్షకు మద్దతుగా అఖిల పక్ష నాయకులు సంఘీభావం తెలిపారు విషయం ఏదైనా సరే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం 